Bismillahirrahmanirrahim. Digital Marketing Institute, British Asker class shuru korsi. Amra gato class e internet ebang OF concept ni kisu dharona di sile ma Aske amra basic OF design class start korbo aske theke. OF side er dharona ekhan theke niibo kisu. OF design bolen, OF development bolen. Egula আমাদের সামনে যখন আসে সর্বপ্রথম যে শব্দটার সাথে সহায় পরিচিত সেটা হলো HTML HTML এই শব্দটার সাথে সহায় পরিচিত সর্বপ্রথম হাতে খড়ি হয় এই শব্দ দিয়ে HTML CSS এবং JavaScript এই তিনটা শব্দ সবাই মুখস্থ করে সবাই জানে সবাইকে প্রথমে এই জিনিসগুলো শেখানো হয় এগুলা এইচটিএমএল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি হয়তো শেখাবো না আপনারা চাইলে নিজেরা শিখতে পারেন প্র্যাকটিস করে বড় ডেভেলপার হতে পারবেন না টুকটাক নিজেরা কাস্টমাইজ করতে পারবেন এইচটিএমএল ফুল मीनिंग হচ্ছে হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল এইচটিএমএল এইচটিএমএল শব্দটা আমরা যদি is a hypertext transfer language. Sorry, HTML hypertext transfer language. A language is it a key genius. I'm ready to take it. They went AJ HTML AJ HTML. I can only kiss a comma. See, mother, they have a second to Abney J. Connector website. It's on Monocor and a website. Abney Ashland. এসে মাউসে যদি রাইট বাটন ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে ভিউ পেজ সোর্স এই ভিউ পেজ সোর্সে ক্লিক করার পরে একটু লোডিং হতে সময় নিচ্ছে Hmm. It's a blank. Yes. At of Hazel got to say. They can eat our tea. It's a hollow key. I'm right. The dynamist to be a hard court to see. Neither the notepad is a bit. এখানে দেখেন এর ব্যাক এন্ডে এই সাইটটা ওয়েবসাইটটা dynalist.io এই ওয়েবসাইটটা সাজানো হইছে এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো দিয়ে যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো দিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় এর মধ্যে একটা হচ্ছে HTML যাকে বলা হয় হাইপারটেক্স মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এই মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে মূলত এই ওয়েবসাইটটা তৈরি যার কারণে ওই ওয়েবসাইটে ডক এই যে ডক টাইপ HTML HTML এটা হলো শুরু এবং এর আবার শেষ আছে এক জায়গায় গিয়ে দেখবেন আরেকটা এইচটিএমএল লেখা পাবেন এর মধ্যে যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে যে ভাষাগুলো আছে এই রকম করে সাজানো থাকে এগুলোকে বলা হয় হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার সরি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ হাইপার টেক্স মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে মূলত একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে ওয়েবসাইট দাঁড় করানো হয়েছে আপনি যারা প্রোগ্রামিং জানে যারা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা জানে তারা এই কোডিংগুলো জানে তাদের মুখস্থ আছে তারা ছড়ছড় করে লিখতে পারবে a HTML be in of Haka say Jacob on a website air to the app in Lekha Lick the Chan Lekha Gula Shazaj Chan Tali HTML format a leak the high I'm Raj the a website take it to research Kodi JQ Jokon Abner JQ web design by web development chic the chai তখন করে কি সর্বপ্রথম যখন তারা কোর্স করে এই W3 স্কুল নামে একটা সাইট আছে এই সাইটটা সবাই কম বেশি হাতে ধরে আইতে যে এটা দেখো এটা ধরো হাতে করি হয় কম বেশি সবার এই সাইটটা থেকে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বলেন ওয়েব ডিজাইন বলেন সবার এই W3 স্কুলটা একেবারে বিগিনার থেকে অ্যাডভান্স লেভেল সবার জন্য পুরো প্রোগ্রামিং জগৎটা এখান থেকে আপনি শিখতে পারেন এই যে HTML HTML কি হয় এই টেক্সটগুলো লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় 
কি বলছে এস্টিমেশন স্ট্যান্ডার্ড মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ ফর ক্রিয়েটিং ওয়েব পেজ কোন ওয়েব পেজ তৈরি করার জন্য এই যে বিভিন্ন লেখা দেখতেছি যে এসটিএমএল ইন ইন্ট্রোডিউ ইন্ট্রোডাকশন তারপরে হচ্ছে এসটিএমএল হোয়াট ইজ এসটিএমএল এ সিম্পল এসটিএমএল ডকুমেন্ট এই দেখেন এইখানে লেখা আছে একটা ছোট এইখানে লেখাটা আবার বড় এইখানে লেখাটা আবার তার চেয়ে ছোট এইখানে লেখাটা তার চেয়ে ছোট এটা আর একটু বড় এই যে লেখা কোনটা বড় হবে কোনটা ছোট হবে কোনটা কোথায় বসবে এই সিস্টেমটা এই সমস্ত জিনিসকে সাজানো লেখা হয়েছে মূলত এই এসটিএমএল এই ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে তো এটার আবার ভাগ আছে এসটিএমএল এর মধ্যে এই দেখেন এসটিএমএল ইডিটর এসটিএমএল বেসিক এসটিএমএল এলিমেন্ট এসটিএমএল হেডলাইন আপনি যদি হেডলাইন লিখতে চান এটা যেমন একটা বড় লেখা এটাকে বলা হচ্ছে হেডলাইন হেডলাইন লেখার জন্য আপনার এসটিএমএল হেডলাইন ব্যবহার করতে হবে এই এই ট্যাগ এইখানকার কোড ব্যবহার করতে হবে যদি আপনি প্রাগ্রাফ লিখতে চান স্টাইল করতে চান ফরমেটিং করতে চান কোশ্চেন দিতে চান কমেন্ট করতে চান কালার করতে চান টেবিল আনতে চান পেজের টাইটেল দিতে চান এই করতে চাইলে তাহলে এসটিএমএল টাইটেল এসটিএমএল আপনার কমেন্ট এসটিএমএল প্রাগ্রাফ এসটিএমএল হেডলাইন এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে আমরা যদি একটা দেখি এসটিএমএল হেডলাইন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এখানে দেখেন এরা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছে কত সুন্দর ভাবে ওয়েবসাইটটা সাজানো সুন্দর ভাবে এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছে যে হেডলাইন হেডলাইন কয় প্রকার হতে পারে এটা একটা হেডলাইন কিন্তু এটা কিন্তু বড় আবার এই পেজের জন্য এটা হেডলাইন এটা বড় আবার এটাও কিন্তু এই অংশের জন্য একটা হেডলাইন এক্সাম্পল এটাও কিন্তু তার সে ছোট এটা হচ্ছে ছোট আবার অনেক হেডলাইন দেখবেন যে ছোট ছোট এই যে হেডলাইনের সাইজ আছে এই যেমন একটা হেডলাইন হেডলাইন ওয়ান সবচেয়ে বড় হয় হেডলাইন টু সবচেয়ে ছোট হয় দ্বিতীয় নম্বরে ছোট হয় তারপরে ছোট হয় থ্রি তারপরে হচ্ছে ফোর তারপরে ফাইভ তারপরে সিক্স সিক্স আরও যদি ছোট করতে চান আরও ছোট করতে পারেন হেডলাইন আমরা যদি এখান থেকে প্র্যাকটিস করি নিজেরা এই যে এসটিএমএল বলতে থাকি হেডলাইন এসটিএমএল হেডলাইনের সিস্টেমই হচ্ছে সেটা শুরু হবে এইস ওয়ান ট্যাগ দিয়ে এবং শেষ হবে এই যে ইন ট্যাগ দিয়ে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শুরু ইন ট্যাগ এবং স্টার ট্যাগ বলতে একটা জিনিস আছে সেটা হলো কি এই যে এসটিএমএল হেড হেড এটা কিন্তু স্টার্ট হয়েছে নিচে কি ইন্ট হয়েছে আমরা খুঁজে পাবো দেখবো আমরা যদি এখান থেকে একটু প্র্যাকটিস করে আপনাদের দেখাই দেখেন পুরো আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে এই স্ক্রিনে এখানে কি লেখা আছে হেডিং ওয়ান হেডিং টু হেডিং থ্রি হেডিং ফোর এর কোড প্লেস করা আছে সামনে যারা প্রোগ্রামার তারা কিন্তু এই জিনিসটা বুঝে এই যে দেখেন কি শুরু হয়েছে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ হাইপার টেক্স ট্রান্সফার সরি মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সফার আসতেছে মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এসটিএমএল এটা হলো স্টার ট্যাক যার দুই দিকে এই যে এরকম চিহ্ন থাকবে এরকম চিহ্ন থাকবে আর যেটা শেষ হবে এটাকে বলা হয় ইন ট্যাক স্ল্যাশ ব্যাকওয়ার্ড দিয়ে আপনার এটা দেখবেন স্ল্যাশ দেওয়া থাকে এই স্ল্যাশ দেওয়া থাকবে যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ইন ট্যাক তাহলে আমরা বুঝলাম কোনো কিছু লেখার শুরুতে এটা দিয়ে শুরু করতে হয় এবং ইন ট্যাক দিয়ে শেষ করতে হয় এটাকে বলা হয় স্টার ট্যাক এটা হলো ইন ট্যাক এখন এই এস টি এম এর ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে এই যে এটা যেমন বডি বডি সেকশনের মধ্যে থাকে কি আপনার এখানে কয়েকটা অংশ থাকে পুরা ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটাকে বলা হয় বডি একটা বলা হয় হেডার আর একটা হলো হয় ফুটার ফুটার যেটা সবার নিচে থাকে হেডার থাকে সবার উপরে আর বডিতে সবকিছু আমাদের লেখাগুলো সাজানো থাকে এই জন্য বডির মধ্যে দেখেন লেখাগুলো এখানে সাজানো আছে এস ওয়ান এস টু আমরা যদি নিজেরাই এগুলো সব কেটে দিই মনে করেন সব কেটে দিলাম কেটে দিয়ে নিজেরা একটা কোডিং লিখবো নিজেরা এখন কিন্তু ফাঁকা মনে করেন এটা ফাঁকা হয়ে গেল কোন লেখা নাই আমরা কি লিখবো একটা হেডলাইন লিখি কিভাবে লিখবো হেডলাইনের সিস্টেমই হচ্ছে আমরা এখানে কোড দেখে আসলাম কি কোড যে সবচেয়ে বড় যেটা হেডলাইন সেটা শুরু হয় এইস ওয়ান ট্যাগ দিয়ে সবচেয়ে ছোট যেটা শুরু হয় এইস সিক্স দিয়ে অর্থাৎ হেডলাইন লিখার জন্য কোড হচ্ছে এইস তাহলে আমরা লিখে ফেলি এইস এইস আমরা সবচেয়ে বড় হেডলাইনটা লিখবো তার কারণে ওয়ান ওয়ান দেওয়ার পরে এখন আমরা যদি এখানে লিখি মনে করেন ডিজিটাল মার্কেটিং ইনস্টিটিউট বিডি লিখলাম আমাদের এখন লেখা শেষ হেডলাইন আমরা যেটা হেডলাইন লিখতে চাইছি এটা লেখা শেষ এখন করব কি আমরা তাহলে কি করতে হবে এখন ইন্ট্যাক্ট দিতে হবে 
এন ট্যাগ দেওয়ার জন্য আমাদেরকে আবার এস সরি এটার পরে স্ল্যাশ এস ওয়ান দেখেন আমরা এখন রান দিই দেখেন কত বড় একটা হেডলাইন চলে আসবে না এখানে পুরো ফাঁকার মধ্যে এখন এই জিনিসটাই যদি আমরা করি কি এটাকে কপি করি কপি করে পেস্ট করি এটাকে টু দিয়ে দিব এই ওয়ানের জায়গায় জাস্ট টু জাস্ট টু এখন রান দেই দেখেন উপরেটা বড় এটা ছোট এই সিস্টেমে মূলত যে কোনো ওয়েবসাইট লিখা হয় আমরা যখন ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডের টুকটা কাস্টমাইজ করব যার কারণে এইগুলো যদি কখনো ভুল না হয় কখনো হাত চাপ করে কখনো ডিলেট হয়ে যেতে পারে এটা ডিলেট হয়ে গেছে এখন কি দিবো এখানে কি ছিল আসলে বুঝতেছি না যার কারণে মূলত কিন্তু এই জিনিসগুলো শিখানো এখন আপনি প্রাগ্রাফ লিখার ক্ষেত্রে প্রাগ্রাফ এই যে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর প্রাগ্রাফ ট্যাগ হচ্ছে কি পি দিয়ে শুরু হয় পি দিয়ে শেষ হয় হেডলাইন দেখলাম কি হেডলাইন শুরু হয় কি দিয়ে এস দিয়ে প্রাগ্রাফ শুধু হয় টি দিয়ে কোনো ফর্মেট যদি শুরু হয় তাহলে ফর্মেট বিভিন্ন ফর্মেট আছে বোল্ড টেক্সট টেক্সটা যদি বোল্ড করতে চান তাহলে বি দিতে হবে স্ট্রং যদি রাখতে চান তাহলে ইম্পর্টেন্ট আই দিলে ইতালিয়ান হবে ই এম দিলে এগুলো বিভিন্ন কোড আছে এগুলো পড়লে তারপরে হচ্ছে কমেন্টিং রাইট কমেন্ট হেয়ার অর্থাৎ এরকম একটা সেকশন যদি আপনি রাখতে চান তাহলে কি ট্যাগ বসাইতে হবে এই এরকম ট্যাগ আপনাকে বসাইতে হবে দিস ইজ কমেন্ট হেয়ার এই যে আপনার এই স্টার ট্যাগ ইন ট্যাগ এর মাঝে এটা বসাইতে হবে এরপরে হচ্ছে কালার কালার চেঞ্জ করার জন্য যদিও কালারের জন্য আলাদা কিছু ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন তাহলে এস টি এম এল বুঝলাম এস টি এম এল কাজ কি হয় বিভিন্ন লেখালেখি ডিজাইন করা লেখা বসানোর জন্য এরপরে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এলিমেন্ট এট্রিবিউট হেডলাইন এগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এগুলো আপনাদের কিন্তু নিজেরা রিসার্চ করতে হবে পড়তে হবে প্রত্যেকটা যদি রিডিং পড়েন এদের সম্পর্কে রিসার্চ করেন তাহলে কিন্তু ভালো কিছু শিখতে পারবেন কারো যদি ভালোভাবে এখানে শিখার ইচ্ছা থাকে তাহলে সে নিজেরা প্র্যাকটিস করে শিখতে পারে এরপরে হচ্ছে সি এস এস সি এস এসটা কি এখানে চলে আসি আমরা সি এস এস অপশনে ক্লিক করলাম উপরের দিকে আছে সি এস এস ইন্ট্রোডাকশন সি এস এস কি যে সি এস এস যে ইস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ উই ইউজ টু স্টাইল এ ওয়েব পেজ একটা ওয়েব পেজকে স্টাইল করার জন্য এই সি এস এস এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্যবহার করা হয় সি এসটা কি মনে করেন এই ওয়েবসাইটে দেখেন এইখানে কি দেওয়া আছে একটা গ্রিন কালার এইখানে আছে কি আবার ব্লু কালার এটা আছে আবার কি আপনার এই জায়গায় অফ হোয়াইট এইখানে আবার দেখেন আর রকম কালার এই কালার গুলা এই ডিজাইন গুলা করা হয় মূলত সি এস এস দিয়ে যেমন এই যে ফন্টের কালার টেক্সট এর কালার আইকন লিঙ্ক বিভিন্ন কিছু এখানে আছে এস টি কালার যদি আমরা দেখি সি এস এস এর কালার বিভিন্ন ধরনের কালার আছে মনে করেন এটা যদি ট্রাই করে দেখি আমরা এটা ব্যাকগ্রাউন্ডের ডিজাইন ব্যাকগ্রাউন্ডের ডিজাইনের মধ্যে এখানে কি আছে আমরা এস টি এম এল এর মধ্যে কি কি লিখা আছে আমরা কিছু লিখি এইটা ট্যাগের মধ্যে এটা কি দিলাম হেডলাইন আর ডিসক্রিপশন দিলাম এটা কি করলাম লেখাগুলো এখানে নিয়ে আসি দেখেন ডিজিটাল মার্কেটিং ইনস্টিটিউট এ ফ্রিলান্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এখন এখানে দেখেন কি কি আছে এই সি এস এস দিয়ে করে এই যে পিছনের দিকে কালারটা আমরা কালারটা চেঞ্জ করব এখানে কি দেওয়া আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া আছে কি লাইট ব্লু লাইট ব্লু দেওয়া আছে আমরা যদি চাই এটাকে লিখে দিই ব্ল্যাক 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 দিয়ে রান দিলাম দেখেন পুরোটা ব্ল্যাক হয়ে গেল আবার আমরা কি দেব এখানে ব্লু দেখেন পুরোটা ব্লু হয়ে গেল অর্থাৎ যে কোনো ডিজাইন করা হয় এইভাবে এরপরে কি আছে এস ওয়ান এস ওয়ান কি এই যে হেডিং ওয়ান আমরা যে বড় একটা হেডিং দিছি এটার কালার কি হবে 
is one tiger color there was a white takes a line there was a center takes a line there was a center i mean the chai our paragraph paragraph on is it a paragraph color key there was a air color there was a vendor are font size of say 20 pixel i'm ready to borrow for a day 25 for a dilem i'm the font family font only a font this a kind of a worker say the align as a center is center attack i'm ready to attack a color attack a good day rate rate they can eat a red color regular it is the size of our regular ताहले इवाबे करे जे कोनो वो इस साइडे डिजाइन करा है विभिन्न कलर करा है कि दिए ए सीएसएस के माध्यमे एक लाप नरा पोल ले पार बन निजे रेगुलर रीडिंग पोल ले पार बन किसूर आधारोना हो बे अपना देर ज़ावा स्क्रिप्ट की जिनिश ज़ावा स्क्रिप्ट होती है जे कोनो वो इस साइड के विभिन्न डिजाइन है এটা কিন্তু ডাইনামিক্যালি হয় এমনি এমনি না ডাইনামিক্যালি হয় এই ডাইনামিক্যালি এই জিনিসটা করে কি জাভাস্ক্রিপ্টের মাধ্যমে জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে একটা কোড প্লেস করে সরাসরি পুরো স্ক্রিপ্ট আছে একটা ফাংশন দেওয়া আছে সেই ফাংশনটা দিয়ে করতে হয় যেমন এই যে স্টাইল শিট 1 দাঁড়ান এই যে স্টাইল শিট 1 ক্লিক করলেন কোথায় নিয়ে গেল জাভাস্ক্রিপ্ট এই দেখেন এখানে সুন্দর একটা एग्जांपल দিয়েছে एग्जांपल মাই ফার্স্ট জাভাস্ক্রিপ্ট Click me to display date and time. Or that, apni jante chachen. Amra jokon ekhane ezin ista boshai dilam. Eta kintu fixed. Ishara puzen. Eta holo fixed. Ek baray perfectly bosh. Mane permanently boshai dilam. Eta sense bol na. Poro gudte saile manual license korte hobe. Kintu zabai script holo emon ta program language jeta apni place korle apnar automatic dibe jemon click me to display date and time ortho ei muhurte koy ta baje eta ki ami set kore rakhi rakhi nai kintu emon ekta ekhane language boshano hoyse script boshano hoyse jar karone dynamically amader ke eta provide korteche ei je mouse ta ekhane click korlam dekhen ekhon koto baje koy ta dike ami click korchi kothay pura date and time ta thok ache kintu eta ekhane set up kora nai click kori try to self er pichone ei ekta script boshano hoyse बाटों दवा है इसे ये स्क्रिप्ट बोशन हो है इसे जार कारण है हमारे लिए डायनामिकली इट अप प्रोवाइड करते से टाइम टा एर पूरे होते हैं विभिन्न धरने देख बैंड जो वेबसाइट के लिए नोरा सोरा करें उन्हें गुला बाटों मास्टर आगे लेन काला टा सेंस आएगा लो ये जिन्हें गुला करें मुल्तो ज़ावा array array hoche ekhane dekhen array array ta amader master bhi lagbe array ta ki jonno byabohar kore array ta somporke amader class o ache ei array javascript array eta ekta code try to self e click kori ekhane pura ekta script likha hoyse start hoyse end hoyse ekhane emon ekta script likhe dekhen asab volvo bmw tinta kintu variant वेरिएंट ए वेरिएबल बोशाई से फास्ट सेकेंड थर्ड ए आइटम आपना जो कौन जिधर प्रोजेक्ट जिधर कास करवे शेटा किंतु आपना सामने प्रेजेंट करवे इगलर अमन नंबरिंग है से इगलर हमारा परवती देख बा आपना जो आपना चिन्ह रखें ताहले हमारा मोस्ट पॉपुलर तीन टा लैंग्वेज शंपोर के मोटा मोटी एक टा आइडिया नि� ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলা ডেভেলপাররা ব্যবহার করে আমরা আসলে ডেভেলপার না আমি নিজেও ডেভেলপার না টুকটাক এমনি কাস্টমাইজ একটু করতে জানি দুই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে দুই চারটি ধারণা আছে এটুকুই খুব বেশি কিছু জানি এমনটা না খুবই নগণ্য এই সম্পর্কে আমার জ্ঞান জাস্ট একটু সামারাইজ করব সব বিষয় একটু ধারণা দেব আমরা নিজেরাও ডেভেলপার হব না জাস্ট এই জিনিসগুলো জানার ধারণা নিব একটা ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি হয় যেহেতু আমাদের মার্কেটিং করব আমরা যে কোন একটা ওয়েবসাইট নিয়ে এর জন্য আমাদের এই জিনিসগুলো জানা প্রয়োজন আছে কন্টেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ কন্টেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এই জাভাস্ক্রিপ্ট সিএসএস এইচটিএমএল এগুলোকে বলা হয় কন্টেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ 
সামনে আমরা দেখতে পাই যে কোন ওয়েবসাইটের এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা এগুলা ব্যাক এন্ডে আমরা প্লেস করি কিন্তু সামনে এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা কাজ করে ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক এই জিনিসগুলা যে একটা ফ্রেম এর মধ্যে আবদ্ধ এই ফ্রেমওয়ার্ক বিভিন্ন ভাবে আমাদের সামনে এভাবে শো করতেছে এটা কিন্তু এমনি আসে নাই এই ফ্রেমওয়ার্ক গুলা বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্ক আছে অ্যাঙ্গুলার বুস্ট্রাপ জিকিউরি রিয়াক্ট আরো অনেক ফ্রেমওয়ার্ক আছে ফ্রেমওয়ার্ক এন্ড ল্যাবরেটরিস যেগুলা ব্যবহার করে মূলত এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গ এগুলোর সাহায্যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বসায় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলোর মধ্যে বসায় এগুলো দিয়ে ওয়েবসাইট দাঁড় করায় এরপরে হচ্ছে ব্যাক এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাক এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এর মধ্যে জাভা পিএসপি পাইথন এসকিউএল এই এগুলাকে বলা হয় ব্যাক এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েবসাইট এর যারা ডেভেলপার তারা এটা ভালো জানে ব্যাক এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক লারাভেল তারপরে এক্সপ্রেস জেস ফ্লাডার আছে অনেক কিছু আছে আরো এর মধ্যে সিএমএস প্ল্যাটফর্ম সিএমএস কি জিনিস কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যাকে বলা হয় সিএমএস কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সিএমএস সিএমএস টা কি সিএমএস হচ্ছে এই ওয়েবসাইট এটা কোথায় গিয়ে তৈরি করা হয়েছে নির্দেশ একটা প্ল্যাটফর্ম আছে আপনার একটা চ্যানেল আছে ইউটিউবে এই চ্যানেলের নাম হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং ইনস্টিটিউট কিন্তু এই চ্যানেলটার পরিচয় হয়েছে ডিজিটাল মার্কেটিং ইনস্টিটিউট কিন্তু কোন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে করা হয়েছে করা হয়েছে ইউটিউব ডট কমে গিয়ে এটার প্ল্যাটফর্ম যেমন এটার সব কিছু সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট করা হয় এই ইউটিউবের ইউটিউব ডট কম ঠিক প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের তৈরি করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন হয় যে এখানে দ্বারা একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয় সেই প্ল্যাটফর্মে হলো বলা হচ্ছে সিএমএস প্ল্যাটফর্ম এই ওয়েবসাইট বানানোর জন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম আছে মোস্ট পপুলার হচ্ছে পৃথিবীতে ওয়ার্ড প্রেস পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে এরপর আছে ড্রুপাল জুমলা সফিফাই মেজেন্ট্রো প্রেসটা সব উইক স্কোয়ার স্পেস বিগ কমার্স উ কমার্স এগুলো বিভিন্ন ধরনের সিএমএস প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে গিয়ে মানুষ ওয়েবসাইট তৈরি করে আমরা যেমন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট করার জন্য ফেসবুকের কাছে যাই এই ফেসবুক আবার তাদের ওয়েবসাইট এটা ওয়েবসাইটটা তৈরি করার জন্য কোন না কোনো প্ল্যাটফর্মে গেছে এরপরে হচ্ছে ইউআই ইউএক্স এটা কি জিনিস ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য ইউজার ইন্টারফেস ইউআই কে বলা হয় ইউজার ইন্টারফেস ইউএক্স কে বলা হয় ইউজার এক্সপেরিয়েন্স ইউজার ইন্টারফেস এবং ইউজার এক্সপেরিয়েন্সটা কি জিনিস যখন কোন ওয়েবসাইট তৈরি করা হইল একটা ওয়েবসাইট কি করছে এইটা ওয়েবসাইট মনে করেন ওয়েবসাইটের মধ্যে এটা একটা প্রোডাক্ট সাজানো হয়েছে এই প্রোডাক্টে কি বলা হয়েছে বিউটি প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট অফ ইউর চুজ এটা যে কি প্রোডাক্ট বিউটি ক্রিম ড্রাই হেয়ার জানেন এটা যে কি করে আমার এটা সম্পর্কে ধারণা নাই এই প্রোডাক্টটা মনে করেন এইভাবে সাজানো আছে এখন একজন অডিয়েন্স এসে বলতেছে এটা তো বুঝলাম এই প্রোডাক্টটা এটা এখানে আছে কতটুকু একশো বিশ মিলি এটা কিন্তু লিখা নাই আসলে এটা দাম কত কিনবো কিভাবে এই মনে যে প্রশ্ন জাগে ইউজাররা এখান থেকে ঘুরে যায় এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে জাস্ট ইউজার ইন্টারফেস আর ইউজারের দেখেন আমি বললাম যে দাম কত এই ইন্টারফেসে দেখেন একই প্রোডাক্ট এখানে দেওয়া এখানে আবার দামটাও লিখা আছে এখানে কি আছে কত মিলিটে লেখা নাই আবার এখানে লিখা আছে এখানে সুন্দর একটা ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে ফেয়ারনেস ক্রিম সুন্দর একটা টাইটেলও দেওয়া আছে প্লাস কিনার জন্য একটা এখানে অ্যাড টু কট বাটন বা অ্যাড টু বাস্কেট বা কিনার জন্য একটা বাটন দেওয়া আছে যে এখানে ক্লিক করে কিনতে পারে তাহলে এইটাই কি বলা হচ্ছে ইউজার এক্সপেরিয়েন্স অডিয়েন্সের অ্যাক্টিভিটি অডিয়েন্সের আপনার তাদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের মনের ভাব মোটিভ বুঝে যেই ইন্টারফেসটা ওয়েবসাইটটা সাজানো হয়ে যাবে এটাকে বলা হচ্ছে ইউজার এক্সপেরিয়েন্স আর প্রথম অবস্থায় একটা ওয়েবসাইট থাকে ইউজার ইন্টারফেসে দেখবেন এটা ইউএক্স ইউআই এটা হলো ইউএক্স এই ইউএক্স ইউআই ডিজাইনার আলাদা থাকে কেউ একজন ওয়েবসাইট তৈরি করে দিল আবার দেখবেন ইউএক্স ডিজাইনার আসে অনেক তারা আপনার দেখলে ওয়েবসাইটটা দেখলে বলে দিতে পারবে এটা এইভাবে হলে ভালো হইতো এটা এইভাবে হলে ভালো হইতো এই জিনিসে এখানে ঢুকানো দরকার ছিল এখানে এটা ঢুকানো দরকার ছিল তাহলে ইউএক্স ডিজাইনার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিজনেস এর জন্য কারণ বিজনেসটা কাস্টমার অডিয়েন্সের সামনে ধরে রাখার জন্য এবং ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ইউএক্স ইউআই ডিজাইনটা খুব জরুরি 
ওয়্যার ফ্রেমিং সিলো স্ট্রাকচার এগুলো প্রয়োজন হয় না কথা বলবো না কথা বলবো ডোমেন নিয়ে সবাই কি আমার সাথে আছেন বিরক্ত লাগতেছে বুঝতেছেন না মাথার উপর যাচ্ছে डोमेन डीएन एस पढ़ एस डीएन एस डोमेन नेम सिसटेम डोमेन भाग आलो रूट डोम सब डोम रूट डोम बला है रूट डोम जेको वेबसाइट डट कम তারপরে হচ্ছে ডট ইনফো ডট ওয়ার্জ এরকম থাকে এবং ফুল পরিচয় বহন করে যেমন ফেসবুক ডট কম এটা কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ এটা কারো পরিচয়ে বাঁচতেছে না এই মূল ডোমেন এটাকে বলা হচ্ছে রুট ডোমেন সাব ডোমেন কোনগুলা দেখবেন ফেসবুক ডট কম এটা হচ্ছে একটা ডোমেন এই যে ডোমেন রুট ডোমেন সেই রুট ডোমেনের আন্ডারে আর একটা ডোমেন তৈরি করা হয়েছে সামনে বলা হয়েছে ব্লক ডট ফেসবুক ডট কম অথচ এটা দিছে কি ব্লক হওয়ার কথা ছিল ব্লক ডট কম কিন্তু ব্লগ না হয়ে এটা ধার করে আনছে কার কাছে ফেসবুক এর কাছে এই ডোমেনটা যার কারণে এটা হলো সাব ডোমেন এটাকে বলা হচ্ছে রুট ডোমেন যেটা মূল ডোমেন এটার আন্ডারে যদি অন্য কোনো ডোমেন তৈরি করা হয় সেটা বলা হয় সাব ডোমেন আপনারা দেখবেন অনেক সময় যে অ্যাবাউট ডট ফেসবুক ডট কম সেটা হলো কি আপনার সাব ডোমেন নিয়ে করা রুট ডোমেন না একেবারে অরিজিনাল ডোমেন না অর্থাৎ রুট সাব ডোমেন হলে অ্যাবাউট ডট অ্যাবাউট ডট কম হইতো ঠিক যে কোনো ওয়েবসাইটে যদি এরকম দেখেন এটা বুঝবেন এটা রুট ডোমেন এটা সাব ডোমেন बलाएल এই অংশটাকে বলা হচ্ছে ইউআরএল ইউআরএল বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন কখনো কখনো দেখবেন এস টি টি পি এস ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ ডাব্লু 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 ডট এরকম আছে কখনো কখনো দেখবেন এস টি টি পি এস এর পরে ডাবল স্ল্যাশ তারপরে ডাব্লু 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 ডট নাই কখনো দেখবেন এস টি টি পি এর পরে এস টা নাই ডাব্লু ডাব্লু নাই কখনো দেখবেন এস টি টি পি এর পরে এস টা নাই কিন্তু ডাব্লু ডাব্লু আছে কখনো দেখবেন এস টিপির পরে এস আছে ডাব্লু ডাব্লু আছে আবার কখনো দেখবেন এস টিপির পরে বারবার লেখছি এই ধরনের হয়ে থাকে কয় প্রকার হয়ে থাকে কয় প্রকার হয়ে থাকে এই ধরনের আপনারা দেখতে পারবেন ইউআরএল ইউআরএলটা ইউআরএলটা কি জিনিস আর ইউআরআইটা কি জিনিস মনে করেন আমি কি বললাম এই দারাজে গেছি দারাজে এই ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর কি আসছে দারাজ ডট কম ডট বিডি এটা হচ্ছে দারাজের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক এখন আমি যখন একটা অন্য কোন পেজে যাই অথবা অন্য কোন প্রোডাক্টের মধ্যে যাই মনে করেন এই পেজে গেলাম দারাজ ডোনেটস এই পেজে গেলাম এরপরে দেখেন এই দারাজ ডট কম এর পরে কি হয়েছে আর কিছু অনেকগুলো লিখা অ্যাড হয়েছে এরপরে এই যে ওয়াও এই স্ল্যাশ থেকে এই স্ল্যাশ এই অংশটুকু বলা হচ্ছে ইউআরআই তারপরে এখান থেকে এই অংশটুকু বলা হচ্ছে ইউআরআই এইখানে এই অংশটুকু বলা হচ্ছে ইউআরআই এগুলাকে বলা হয় মূলত ইউআরআই আর পুরোটাই হচ্ছে ইউআরএল ডোমেন এক্সটেনশন ডোমেন কয় ভাগে হইতে পারে একগুলা ডোমেন আছে যেগুলোকে বলা হয় টিএলডি টপ লেভেল ডোমেন 
কিছু আছে সিসি টিএলডি আরটা হচ্ছে জিটিএলডি জেনেরিক টিএলডি টিএলডি কোনগুলা যে এগুলা দেখবেন ডট কম ডট ওআরজি ডট নেট সাধারণত এই ডোমেন গুলাকে বলা হয় টপ লেভেল ডোমেন বা টিএলডি সিসি টিএলডি কোনগুলা যেগুলাতে কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেন কান্ট্রি কোড দেওয়া আছে যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা এখনই দেখলাম কি মনে করেন দারাজ ডট কম ডট বিডি ডট বিডি এটা হচ্ছে বিডিতে বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ বোঝাচ্ছে ডট কম ডট বিডি অর্থাৎ এটা বাংলাদেশের এটাকে বলা হচ্ছে সিসি টিএলডি যেমন জুম ডট ইউএস এটা কি এটা হলো ইউনাইটেড স্টেট তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে সিসি টিএলডি ডট ইন মানে ইন্ডিয়া এটাকে বলা হচ্ছে সিসি টিএলডি আবার দেখবেন এখানে লেখা আছে ডাইনালিস ডট আইও এটাকে বলা হচ্ছে আয়ারল্যান্ড এটাও সিসি টিএলডি এগুলোকে বলা হয় সিসি টিএলডি জেনারিক টিএলডি আছে জেনারিক এর জেনারিক হচ্ছে ডট কম ডট নেট ডট ওয়ার্ড এগুলো হয় কে করে জেনারিক আর বাকি যতগুলো আছে সবগুলো টিএলডি এক্সাম্পল কোন ডোমেন ডট কম ডট এগুলো কি জন্য ডট কম কে বানানো হয়েছে মূলত যদিও যে কোনো পারপাসে যে কোনো ডোমেনই ব্যবহার করে এখনো শুধুমাত্র কয়েকটা ছাড়া যেমন মিলিটারি গভর্নমেন্ট এগুলো ছাড়া ডট কম এটা কমার্শিয়াল আর বিজনেস সার্ভিসের জন্য ডট কো এটাও কমার্শিয়াল কোম্পানির জন্য একটা হচ্ছে ডট নেট নেটওয়ার্ক সার্ভিসের জন্য ডট ও আরজি অর্গানাইজেশনের জন্য ডট ইডু এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট ডট গভ গভর্নমেন্টের জন্য মিলিটারির জন্য ডট মিল তারপরে এয়ার ট্রান্সপোর্টের জন্য এয়ারো তারপরে আছে বিজনেস বিজনেসের জন্য বিজ তারপরে ইনফু ইনফরমেশনালের জন্য মিউজিয়ামের জন্য মিউজিয়াম ডট মিউজিয়াম প্রো সার্ভিসের জন্য এ ডক্টর অফ আদার প্রফেশনাল এগুলোর জন্য মূলত আলাদা আলাদা করে তারা চিন্তা করে যারা ডোমেন প্রোভাইডার তারা এগুলো তৈরি করে কিন্তু আপনি চাইলে যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারেন শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট মিলিটারি এই ধরনের আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারেন না এরপর হচ্ছে ডোমেন সিলেকশন যে কোনো একটা ডোমেন নাম চুজ করার জন্য আপনাদের কি করতে হবে কিভাবে নাম চুজ করব মনে রাখবেন এই নামগুলা কিন্তু আপনি চাইলেই যে কোনো একটা নাম দিতে পারবেন না আগে চেক করে দেখতে হবে এই নামটা অ্যাভেলেবেল আছে কিনা অন্য কেউ যদি একজন নিয়ে থাকে পৃথিবীতে তাহলে ওইটা আর আপনি নিতে পারবেন না এই জন্য খুবই সাবধান নাম চুজ করার ক্ষেত্রে কি করতে হয় একজ্যাক্ট ম্যাস একজ্যাক্ট ম্যাস বলতে আপনার বিজনেসের সাথে নাম মিল রেখে অর্থবহ নাম এ মিল রেখে তৈরি করতে হয় নিস বেস আপনার নিস অনুযায়ী নিতে পারেন আপনার নিস কি বিজনেসের নিস কি সেই অনুযায়ী আপনি বিক্রি করেন পোশাক ক্লোদ রিলেটেড তাহলে সেই রিলেটেড আপনাকে নাম লিখতে হবে আপনার নিস হচ্ছে কি আপনি সার্ভিস প্রোভাইড করেন কোর্স সেল করেন তাহলে সেই শব্দটা আবার সেই ধরনের ওইখানে যাতে প্রকাশ পায় তারপর আছে পার্শিয়াল কমপক্ষে কাছাকাছি কিছু এরপর আছে ব্রান্ড সবাই এই জিনিসটাকে ব্যবহার করে ব্রান্ড ব্রান্ড এমন একটা জিনিস আপনি দেখেন দারাস দারাস কিন্তু বাংলা ইংলিশ উর্দু ফার্সি শব্দ না এটা শুধু ফার্সি শব্দ সম্ভবত আমার এভাবে খেয়াল হচ্ছে না এটা ইরান বা কোথাকার জানি ভাষার একটা শব্দ দারাস ই ভ্যালি ই ভ্যালি দিয়ে শব্দ সার্চ করলে কিন্তু কোনো মিনিং দিতে পারবে না কিন্তু এটা কিন্তু ব্রান্ডে পরিণত হয়ে গেছে কেন ব্রান্ড নাম পরিবর্তন মানে চুজ করার জন্য নাম সবসময় ধরে শর্ট হয় আপনি পৃথিবীতে জ্বর যতগুলা ব্র্যান্ড আছে সবগুলা নাম দেখবেন শর্ট বড় কোনো নাম দেখবেন না আপনি দেখেন আলি বাবা অ্যামাজন দারাস বিডি শপ তারপরে হচ্ছে রিগাল আর এফ এল প্রাণ আকিস এই যত নাম ই ভ্যালি পাঠাও উবার যতগুলা ব্র্যান্ড আমাদের আছে এই নামগুলা দেখবেন সবগুলা কিন্তু শর্ট নাম হয় এটা মিনিংফুল হোক আর না হোক সহজ সাবলীল ভাষায় সেটাকে প্রকাশ করানো যায় যাতে করে মানুষের মুখে মুখে এই নামটা মুখস্থ শত দ্রুত করানো যায় এগুলাকে বলা হচ্ছে ব্র্যান্ড নাম এই ব্র্যান্ড হইতে পারলে খুব দ্রুত কিন্তু একটা বিজনেস দার হয় ডোমেন কেনার জন্য আপনার কি কি জিনিস কি কি সিস্টেম ডোমেন নিতে পারেন অলওয়েজ গোফার ডট কম ডোমেন নেম 
if not can take dot net domain apni sob shomoy dot com er modhe thakar chesta korben karon shobai dot com tai beshi search kore sometimes local domains based on demand eta apnar ichha shorter is better within seven character shorboccho sat ta character byabohar korar chesta korben je kono domain naam selection er khetre beshi naam hole kintu manush search korte chay na mukosto rakhte chay na jemon amar institute er naam मिनिंगफुल हो कट करते ইভেলি যেমন নামটা তারা নিয়ে আসছে ইভেলি নামটা বললাম ইভেলি নাম ভ্যালি ভ্যালি বলতে কি বুঝায় ভ্যালি বলতে পাহাড়ের কোন উঁচু একটা জায়গা ভ্যালি শব্দটাকে মডিফাই করে বানাইছে ইভেলি এভয়েড ট্রেডমার্ক টার্ন চেক ফর এভেলিটি অন সোশ্যাল অবশ্যই যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া চেক করে দেখতে হবে কারো ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা যাবে না আপনি ফেসবুক ফেসবুক দিয়ে আর একটা খুলতে পারবেন না আপনি যদি ফেসবুক দিয়ে সার্চ করেন আপনি কিন্তু নামটা পাবেন না কিন্তু ফেসবুকে শেষে যদি ডবল কে দেন তাহলে কিন্তু আপনি নামটা পেয়ে যাচ্ছেন ওই ডোমেনটা পেয়ে যাচ্ছেন এটা ট্রেডমার্ক ভায়োলেশন হবে কাছাকাছি একবারে হুবহু নাম ট্রেডমার্ক ভায়োলেশন হয়ে যাবে তার যারা বড় প্ল্যাটফর্ম পরবর্তীতে আপনি মামলা খেতে খাইতে পারেন এটা মনে রাখবেন অ্যাভয়েড স্পেশাল ক্যারেক্টার যেমন হাইফেন কমা এই ধরনের কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না কারণ কেউ হাইফেন দিয়ে সার্চ করবে না আপনাকে ডায়নালিস্ট ডায়না হাইফেন লিস্ট এটা দিয়ে কেউ সার্চ করবে না সরাসরি সার্চ করবে এই জন্য এই ক্লোন গুলা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতে হবে অ্যাভয়েড নাম্বার সামটাইমস ক্যান বি অ্যাভয়েড চেক হুইস ডোমেন এস অর্কাইভ ডাটা ইন্ডেক্সিং ডাটা বিফোর বাই ডোমেন ওয়েদার ইট হ্যাস খুব প্ল্যান খুব মানে বড় প্রবলেমের মধ্যে পড়ে যাবেন আপনাকে যে ডাটা গুলো চেক করতে হবে যে কোনো ডোমেন নেওয়ার ক্ষেত্রে এ কথাগুলো এমনি বলতেছি না এ কথাগুলো সেজন্যই বলতেছি যে আপনারা যেহেতু একজন ব্র্যান্ড হবেন এজেন্সি মডেলে কাজ করবেন ভবিষ্যতে আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো কাজে লাগবে এজন্য এই জিনিসগুলো বলতেছি কোনো ডোমেন নেম সিলেকশন করার ক্ষেত্রে সেই ডোমেনটা আর যখন আগে চেক করবেন চেক করার জন্য অসংখ্য সাইট আছে যেমন ডোমেন সোশ্যাল নেম নেম চেক এতে ক্লিক করে এখান থেকে চেক করা যায় যে কোনো নাম চেক করবেন তারপরে হচ্ছে ডোমেন আইডিয়া নিতে পারেন ডোমেন হুইল তারপরে হচ্ছে হুইস অর্কাইভ ডাটা মনে করেন এই সাইডে এসে কি করলাম অ্যাম্বিশন ডট আই নট রোবট সার্চ করলাম এটা ফাঁকা আছে কিনা অ্যাম্বিশন ডট কম রেজিস্টার অর্থাৎ অলরেডি কেউ একজন নিমিস मन कर স্বপ্ন ডট কম দুই হাজার আট সালে রেজিস্টার্ড হয়েছে বর্তমান যে সুপার শপ দেখেন স্বপ্ন চিন্তা করেছেন তারা আট সালে নিছে এই স্বপ্ন ডট কম কি হয়েছে এটা আমরা নিতে পারব না অ্যাভেলেবেল নাই এখন ম্যাক অফার করতে পারি তাকে যে তোমাকে আমি অফার করতেছি তুমি এটা আমাকে দাও তোমার কত টাকা লাগবে বলো স্বপ্ন ডট ও আর জি এটা কিন্তু ফাঁকা আছে আপনি চাইলে এটা নিতে পারেন তবে এটা নেওয়ার আগে আপনাকে অবশ্যই এই জিনিসটা ভেবে চিন্তে দেখতে হবে খুঁজতে হবে একটা টুলস আছে এই সাইটে যদি যাই তাহলে যে কোন ওয়েবসাইটের
বাংলাদেশ থেকে এটা পাচ্ছে না তো যার কারণে বাইরের আইপি ব্যবহার করতেছি করে এটা একটু আইপি ব্যবহার করি ভিপিএন কানেক্ট করে আমরা একটু দেখি এই জিনিসটা দেখাই এটা মজার একটা জিনিস डाटा चेक कर যে পূর্বে ওই ওয়েবসাইটটা ওই ডোমেনটা কেউ ব্যবহার করছে কিনা কারণ হয় কি দেখা যায় যে কিছু কিছু পর্নোগ্রাফি সাইট আছে যেগুলো কি হয় যে আপনার তারা ওয়েবসাইট ব্যবহার করছে হয়তো মামলা হামলা খাইছে খেত তাদের ওয়েবসাইটটা বন্ধ হয়ে গেছে এখন ওই ডোমেনটা পাওয়া যাচ্ছে আপনি করলেন কি অথবা কোন ওয়েবসাইট দুর্নীতি করছে এটা দিয়ে সেটা রেখে ফেলে রেখে চলে গেছে পাঁচ বছর থেকে ইউজ হয় না এখন ওই ডোমেনটা বিক্রি হচ্ছে অ্যাভেলেবেল ওই ডোমেন কিনে আপনি করলেন কি আপনার ওয়েবসাইট দাঁড় করলেন সাথে সাথে আইপি ট্র্যাক করে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে এজন্য পূর্বের আগে হিস্টোরি আছে কিনা এটা দেখতে হবে যে আগের অবস্থা কি ছিল আগে যদি কোনো ব্যবহার হয়েছে ওয়েবসাইট আগে যদি কেউ ব্যবহার করছে তাহলে কি পারপাসে ব্যবহার করছে এই জিনিসটা চেক করে আবার অনেক সময় হয় কি এমন কিছু ডোমেন পাওয়া যায় খুব ভালো ডোমেন ব্র্যান্ড নেম পরে দেখা গেছে ওই ওয়েবসাইট দিয়ে অনেকে একজন বা দুইজন চেষ্টা করছে এর আগে বিজনেস দাঁড় করানোর জন্য কিন্তু এটাতে র্যাঙ্ক করে না ওই ডোমেনে যখন দেখতে র্যাঙ্ক করে না তখন মানে ওইটা বেড়ায় ফ্রিজ হয়ে গেছে ওই ডোমেনটা ফেলে রেখে চলে গেছে ওই ধরনের ডোমেন যদি আপনি কিনেন তাহলে বিজনেস কিন্তু দাঁড় করাইতে পারবেন না হ্যাঁ এই টুলসগুলো আমি দেখাইলাম এখানে এগুলো আপনাদের কাজে লাগতে পারে ভবিষ্যতে তারা কাজ করবেন এক্সপার্ট তাদের হয়তো কাজে লাগবে আর যারা মনে করবেন যে আমরা তো গাধা আমাদের এগুলো প্রয়োজন নেই তাহলে নিজেকে গাধা মনে করলে গাধাই হয়ে থাকবেন আর নিজে যদি রিসার্চ করেন তাহলে এক্সপার্ট হয়ে যাবেন ডোমেনের পরে আসি হোস্টিং ডোমেন গেল নামটা নিয়ে তখন কথা বললাম যে কোন ওয়েবসাইটের হোস্টিংটা কি জিনিস হোস্টিং হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটটাকে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য মনে করেন আমাদের এটা হলো একটা কি পিসি এই পিসিটা কিনে আনার পর কি হয়েছে আনার সাথে সাথে সুইচ দিছে আর অন হয়ে গেছে না এই ওয়েবসাইটটাকে সরি পিসিটাকে আনার পরে এইখানে ब्राउजिंग करारे करारेमोरि कार्ड प्रयोजन एस एस डी बोलें हार्ड डिस्क बोलें हार्ड डिस्क ये हार्ड डिस्कटाई हमनर वेबसाइटर एक हार्ड डिस्क प्रयोजन है जो हे होस्टिंग नाम कारण ये वेबसाइट अपना टेक्सट थे भिडियो थे अडियो थे इमेज थे अनेक किस एगू के स्टोरेज कर रखते हैं रखार जो जैगाटा से बला हे होस्टिंग এই হোস্টিংটাও আপনাকে কিনে নিতে হবে ডোমেনটাও যেমন কিনে নিতে হয় যে কোনো সাইট অসংখ্য সাইট আছে আমি দেখাইলাম এখানে ডোমেনের হোস্টিংটারও অসংখ্য সাইট আছে 
হোস্টিং কেনার ক্ষেত্রে যখন আপনি হোস্টিং নেবেন হোস্টিং কেনার ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হয় একটা হচ্ছে স্পেস তার জায়গা কতটুকু দুই জিবি পাঁচ জিবি দশ জিবি বিশ জিবি এরকম জায়গা থাকে ব্র্যান্ড ওয়েট ডাটা সেন্টার ডাটা সেন্টার হচ্ছে যেখান থেকে ম্যানেজমেন্ট হয় এরকম সেন্টার কাছাকাছি হলে স্পিড ভালো থাকে এস এস ডি সাপোর্ট ব্যাক আপ এস এস এল সিডিএন এই জিনিসগুলো আছে কিনা এই জিনিসগুলো দেখে নেবেন টাইপ অফ হোস্টিং হোস্টিং কয় প্রকার হয় সাধারণত আমরা দেখি হোস্টিং তিন রকম হয়ে থাকে বেসিক্যালি একটা হলো শেয়ার হোস্টিং একটা হলো ভিপিএস হোস্টিং একটা ডেডিকেটেড সার্ভার শেয়ার হোস্টিংটা হচ্ছে কি এর সবচেয়ে দাম কম শেয়ার হোস্টিং এর এই হোস্টিং আমরা গেলে দেখতে পারবো শেয়ার হোস্টিং এ কি হয় শেয়ার হোস্টিং দিয়ে মনে করেন যে একটা হোস্টিং তার অনেকজনকে দেয় এটাকে বলা হয় শেয়ার হোস্টিং কম দামে পাওয়া যায় ভিপিএস হচ্ছে আপনার ভার্চুয়াল প্রাইভেট फुलस्टिंग সবচেয়ে ভালো হয় এডাব্লিউএস এরপরে আমি সাজেস্ট করব দ্বিতীয় নম্বরে নেম চিপ এই সাইটগুলো থেকে আপনি ডোমেন হোস্টিং কিনতে পারেন এডাব্লিউএস ইনমোশন হোস্টিং গোডাডি হোস্টেঞ্জার হোস্ট বাবা ক্লাউড এস অনেক আছে অনেকগুলো আছে এগুলা স্যার ফ্রি কিনা যায় এগুলা কিনা আর ফ্রি হয় নাকি কিনা তো কি নাই ফ্রি তো ফ্রি আর ফ্রি খালি আর কি হবে ভাই কিনা তো কি নাই ফ্রি তো ফ্রি এগুলাতে কিনা যায় এস এস এলটা কি জিনিস সিকিউর্ড সকেট লেয়ার এস এস এল আমি আপনাদের এখানে বলছিলাম ইন্টারনেট ওয়েন কনসেপ্টে যে যে কোনো তথ্য আদান প্রদান করার জন্য কি সিস্টেমে আমরা রিকোয়েস্ট পাঠাই সার্ভারের কাছে जाते যাতে করে ডেটা এখানে দিতে দ্বিধাবত না করে তাদেরকে এই জিনিসটা সিগন্যাল দেওয়ার জন্য যে আপনি যদি এই ওয়েবসাইটে কোন তথ্য দেন তাহলে এটা প্রাইভেট থাকবে আমাদের তথ্য কেউ নিতে পারবে না কারণ আমাদের একটা লাইসেন্স আছে সেটা হলো কি এস এস এল সিকিউর সিকিউর সকেট লেয়ার এই এস এস এল সার্টিফিকেশন আমাদের আছে আমরা থার্ড পার্টি আমাদের তথ্য চুরি করতে পারবে না এই সার্টিফিকেশনটাই হচ্ছে এস এস এল এটা আমরা বুঝবো কিভাবে আমাদের এস টি ডিপির পরে এস যুক্ত যদি থাকে এটাই হলো এস এস এল এর এস সিকিউর সকেট লেয়ার এটা বলা হচ্ছে এই সার্টিফিকেশন যদি না হয় তাহলে আপনি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন না দাঁড় করাইতে পারবেন না কোনো ওয়েবসাইটে যদি ওয়েবসাইট তৈরি হয় তাহলে ওয়েবসাইটে কেউ ব্যবহার করলে দেখবে যে ডেঞ্জারাস শব্দটা আসবে আপনি ওয়েবসাইটে ঢুকতে চাবেন না কেউ ডাটা আপনাকে দিতে চাবে না সিটিএন কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক এটা নিয়ে কথা বলবো পরে এই ছিল আজকে মোটামুটি ক্লাস কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারে छोटो <laughs> समय लीजा আমরা 
ইসরাফিল ভাই স্যার আমার প্রশ্ন হলো আজকে যে ক্লাসগুলো দেখলাম এই ক্লাসগুলো তো একদিনের ক্লাস না অনেক লং টাইমের একটা ব্যাপার স্যার এগুলো রিসার্চ তো পুরোনো সময় লাগবে তাহলে আমরা এগুলো কিভাবে করব সব টাইমের মধ্যে এগুলো তো আপনাদের বললাম যে লাইফ টাইমের জন্য ভবিষ্যতে আপনাদের কাজে লাগবে কিন্তু লাইফ টাইম আপনারা সারা জীবন টুকটাক প্র্যাকটিস করেন পাশাপাশি मैनेजमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमें